Bonjour, petit tutoriel rapide pour vous montrer le support du GeoJSON sur le composant Map. Le GeoJSON, c'est une norme en fait ouverte qui permet de représenter différentes données géographiques sur une map. Ça peut aller du simple marqueur ici euh, à des formes euh, plus définies. Euh, on vient de rajouter du coup cette propriété euh, qui est un peu technique. On peut complètement l'ignorer, ça ne nous empêche pas de, de configurer euh, directement en fait nos marqueurs mais il faut savoir que c'est cette représentation qui va nous intéresser aujourd'hui puisque c'est une représentation qui est souvent utilisée par des données externes par exemple ici euh, l'API du, du gouvernement français qui expose euh, avec euh, son open data les différentes euh, zones de, de, son, de son département donc euh, pour ce faire on va déjà supprimer tout ce qu'on a fait qui ne nous intéresse pas ici et on va du coup se concentrer en fait sur l'ajout du coup d'un marqueur qui correspond en fait à la délimitation en fait d'une d'une ville euh, on n'a pas besoin de faire réellement en fait la délimitation d'une ville euh, on va utiliser pour se faire en fait directement un marqueur qui on va rendre en fait dynamique donc on va utiliser simplement les propriétés de style de ce marqueur là les données en fait vont être utilisées de façon dynamique c'est ça qu'on va en fait faire euh, directement quand on essayera de lier le géosvisant à l'API alors comment faire donc là j'ai juste simplement créé pour l'instant un marqueur on va déjà se concentrer en fait sur la création directement euh, du composant HTTP le composant HTTP va directement se connecter en fait euh, à l'API du gouvernement. On va pouvoir directement ici euh, voir que 83 c'est le code du var de la commune pour qu'on aille un petit peu au soleil. Euh, quand on exécute déjà ça, on se rend compte qu'on a effectivement directement toutes les communes du var. Euh, et ce qui va nous intéresser, c'est certaines propriétés. Hein. Donc ça, il y a une documentation. Je vous enverrai le lien qui permet en fait de se repérer et de pouvoir rajouter ici des choses. Donc on va avoir déjà la première chose qui est le format GeoJSON ici. Euh, ça n'a pas changé grand chose. Ah si, bah directement en fait on voit que euh, on a changé le, le, le type de retour, feature collection, on a bien les propriétés et on a la géométrie qui sont des points. Donc là, on va recevoir en fait directement du coup des, des, des marqueurs, vraiment ce qu'on a de points, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le contour. Donc, on peut spécifier euh, la géométrie en prenant bien attention à faire ça. Et en fait, du coup, on va ici avoir en fait les coordonnées et le polygone. Une fois que cette requête en fait est faite, on va la mettre en auto-start. Et surtout, ce qui va pouvoir être intéressant, euh, c'est d'utiliser le cache, parce que ça ne change pas, il hein, n'y a pas des villes qui se créent tous les jours. Donc, on met bien le cache first en premier. Donc, une fois que la requête va être faite, elle sera automatiquement euh, cachée. Et donc, on va, ne on va pas faire des requêtes en fait à chaque fois. Cette donnée sera réutilisée. Et euh, tout simplement, on va revenir en fait sur notre marqueur de, de, notre, de notre map ici, euh, qui correspond en fait à l'affichage du coup de cette, de, de cette ville. Euh, on veut la rendre dynamique parce qu'il y a plusieurs villes et on veut se baser en fait sur la liste que l'API nous a retournée. Donc on, on fait Enable Source qui nous expose en fait un petit champ ici qui nous permet de sélectionner directement notre composant HTTP pour aller chercher ce tableau de feature qui correspond en fait aux 153 villes du département du Var. On valide. Euh, il n'a pas été resélectionné automatiquement, mais ce problème sera corrigé. <rire> voilà. Euh, et on voit ici, du coup, qu'on va pouvoir aussi binder euh, ce géogison. On avait une liste, en fait, quand on revient en fait, sur l'API, euh, on arrive en fait à se rendre compte qu'on a un tableau, ce qu'on a du coup en fait lié, le tableau feature, et chacune des features correspond en fait à un géogisant. C'est ce qu'on a demandé en fait via l'API. Ce qui est pas mal du coup, c'est que du coup, pour la suite, permet de s'exposer du coup le géogisant et on va par la même occasion pouvoir le lier. Donc on utilise le raccourci current item ici, euh, qui va nous permettre de sélectionner en fait notre item en fait courant, donc on peut le faire varier, euh, mais là ça n'a pas trop d'intérêt, on le valide et on voit en fait que du coup cette feature 
ici a été lié au GeoJSON. Donc on peut déjà tester hein, directement. Je fais un save et la preview du coup directement de ma carte. Le composant se lance. Et ici, du coup, j'ai directement toutes les communes qui sont affichées. Bon, l'affichage, il est un petit peu euh, trop éloigné. Ce qu'on va faire, c'est que à l'exécution du coup de mon composant HTTP, donc une fois que la requête est bien complétée, je vais agir sur mon composant map pour aller directement ajuster en fonction de la position de mes marqueurs. Donc si on relance en fait à ce niveau-là, on va pouvoir se rendre compte directement que l'affichage sera forcément un petit peu plus sympathique puisqu'on va zoomer réellement en fait où se trouve en fait tout l'ensemble de ces marqueurs-là. Euh, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de se rendre compte qu'au clic, on va pouvoir du coup euh, se rendre compte que là, c'est Saint-Raphaël. Bah, pour ça, en fait, c'est à peu près la même chose. Hein, c'est qu'on revient en fait sur notre euh, délimitation de notre ville et on va pouvoir utiliser la fonctionnalité Show Pop-Up où on va pouvoir directement aller valider, aller chercher l'information du current item. Euh, le côté pratique, c'est que l'API expose dans euh, les propriétés euh, les premières informations qu'on avait. Donc là, le nom, en fait, qui pourrait être utile dans le cadre, en fait, de l'affichage. Et tout simplement, en faisant, du coup, simplement cette, cette euh, fonctionnalité, on va pouvoir, en fait, exposer, du coup, le nom au clic, en fait, sur la pop-up. Et on pourra euh, avoir, en fait, d'autres fonctionnalités. C'est-à-dire qu'au lieu d'afficher une pop-up, on peut directement, après, zoomer à cet endroit précis euh, en changeant en fait la map donc les, les possibilités ensuite elles sont, elles sont assez infinies et vous allez pouvoir en fait vraiment euh, rendre dynamique vos cartes et les personnaliser comme, comme bon vous semble voilà j'espère que ça a été utile j'ai été un petit peu long mais ça permet de voir quelques notions différentes et de pouvoir lier une base extérieure aux composants map via le GeoJSON merci, bonne journée